こらジンゴロちゃんそんなに暴れたら石鹸飛んじゃうじゃないあっあっダメよ逃げたらムーシャボンだらけなんだからえっ、ー、逃がさんでかえっ、ー、あやだくるみちゃんこんなとこでパワー使って私にまでシャボン跳ねちゃったじゃない<笑>そんな石鹸美人もうん<笑>でもさ、この頃まなみちゃんお肉ついたんじゃないまさかパワー使って大きくしちゃったとかへえうわやだやだ何言ってんのよくるみもうでもそんなに大きくなったかしら<笑>バーカバーストじゃないもんお尻はあバカバカバカ自分だってお尻おっきいじゃないどっちがよ言ったわねもうおいまで入ってんだよお前たちわーいお兄ちゃんも入ったらバカどうたどうた<笑>兄貴のやつうろたえてやんな<笑>でもさねねどう思うくるみちゃんん何がだからさそのきょうすけお兄ちゃんとあまどかさんそうそうそうそうそ,うそれとひかるちゃんあのさ、そのーわかった新体験しちゃったかどうかはあもうやだやだいきなりはっきりそんな新体験だなんてそんなこと私知ってないじゃないなんだキスのことかなんだってやだ簡単に言ってくれるわねくるみちゃんキスしたことあるのあるよまなみちゃんないのはあ一度もてんのよフレンチですよあ,あだからそういう予感がしたこともうんなんだそんじゃ何の夢見てんの毎日はあいやいやだくるみちゃんそれ夢の話じゃないいやーねもうそんな夢の話だったら学んだけどさシンゴラちゃんキスしてほしいのねいらっしゃいくるみちゃんえたく長いんだからあいつらのフロアイエーイ石橋聞いてくれたかい青少年たち鏡の中のアクトレス今ノリに乗っている中原芽衣子だったぜあおーあおあおーさてお次のレターだこんばんはドッグマンあいよーグッドイブニングかわいくちゃんおあおーあおあおー突然こんなこと書いちゃっていいかわからないんだけどこらこら悩むんなら書くな書くな男の子に任せとけってなおおキャインキャイン<笑>相変わらずだなドッグマンでなんだ私ね実は好きな人がいるんだけどおほいほいまさかドッグマンが好きですって言われても困るけどな何たってドッグマンスピッツの母ちゃんとの間に一匹コロコロした柴犬の息子がいるんだ<笑><笑>まさかえー、っとで何何だけどその人をケイ君って言うんだけどなんだかとっても優柔不断で私以外にも年下の女の子と付き合っているのキャオーやってくれるじゃねえかこのスケベ少年わい僕はその時その手紙の内容が自分に関わることとは思ってもいなかったわけでありいつものようにドッグマンのバカ話を楽しんでいたわけでそれでもケイ君憎めなくてそれに私とその年下の女の子っていうのは幼友達でもあってほうほうほうほうなかなか複雑なわけだだけどねだけどやっぱり自分の前でケイ君がそのことイチャついているとはっきり言って面白くなかったわけそれはそうだよなえでこの間のことなんだけどんおっ本当か本当かああ
キャオーおーおーいやーおーおーおーおーおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおああえー、ってなわけで優柔不断のボーイフレンドに当てつけで死しちゃったかわいそうな女の子は匿名希望の、えー、赤い麦わら帽子ちゃんでしたな何だってオーケーオーケーそんじゃ妻子持ちのドッグマンおじさんから傷ついたかわいこちゃんに一曲プレゼントだよわだからこジェニーナあおー鮎川そ,そんなバカな見て歩いてんだよす,すいませんじゃあバカ野郎引き殺されてがぼくはもうずいぶん長い間夜の街を歩いていた街の明かりがまぶしくこんなにも暴力的に思えたことは全く初めてであり暗闇がずっと続いていてその方が居心地いいようにも思えるのに光のスパークがなんだかなんだか僕を責め立てているみたいで匿名希望の赤い麦わら帽子赤い麦わら帽子僕は光と闇がこんがらがった頭の中で必死にあの麦わら帽子の赤を追いかけているごめんあゆかは僕は君が好きだひかるちゃんの明るい笑顔それを追い出そうとすればするほど追い出せない自分に腹が立つ僕は嫌な男だ嫌なやつだけどそれなのに僕は君を許せない。あゆかは次の日学校に来なかった。ひかるちゃんあれどうしたんですかお目目真っ赤ですねダーリンえあ,あちょっとねわかったそっかもうぼちぼち新級テストですもんねさすがダーリンお勉強ですかい,いや違うよ<笑>あまだそんなじゃあビデオじゃあそっか何見てたんですかに、ね、なになにグフダーリンお好きならしょうがないけど
あんまりエッチなのはやめてくださいねお,おいちょっとヒカルちゃんだってダーリンばっか進んじゃうとうぅヒカルついていくの大変ですものあうんあああああの覚悟はしていますけれどじゃあ何を言わすのにゃにゃあのねヒカルちゃん<笑>何言ってんだよあれやっぱしまどかさん来てないなえこの頃ちょっと変だと思いませんかまどかさんえどどういうことうんなんだかよくわからないんですけど私のことを変に避けてるみたいでえそうなのはい昨日だって帰りにちょっとブラウス見てもらうと思ったんですけどアバカブがあるからってでもねダーリンマスターに聞いたらここ23日はお休みするって言ってたんですってまどかさんそそんなねえ何か思い当たることありますい,いや僕もここんとこ帰り一緒じゃなかったしそれにさあんまり話す機会もなかったからあゆかはあゆかはやっぱりあのドッグマンに手紙を出した赤い麦わら帽子に間違いなく今だってもしかしたらその男とその男と。ようこそあの時と同じそれどういうことなのヒカルちゃんえええー、もう6年くらい前のことですけどいつも遊んでくれたまどかさんが急に私や優作に冷たくなったことがあるんですよダーリンケチャップもらっていいですかえあうんキャップいただきピチピチチねえねえそれでヒカルちゃんうんでもねその時はすぐに理由が分かったんですよまどかさん家出しようとしてたんです家出はいほらまどかさんのご両親世界的に有名な音楽家でしょううんそれでしょっちゅうお家にいないんですよまどかさんその時お姉さんはお家にいたんですけど昼間はいつも一人ぼっちだったんですそれでまどかさん私が家出したらきっとパパとママがヨーロッパから飛んで帰ってくるってそれで家出する気になったんだはいでもそれからがとってもまどかさんらしいんですよ私とか優作に行ったらきっと一緒についてきちゃうからってそれで家出する少し前から私たちを避けるようにしてたんですあそれでどうしたんだい結局私はお家を出たまどかさんを見つけて、連れてってってダダこねたんです。<笑>だって私、まだ6つぐらいだったんですもん。じゃあ、ヒカルちゃんも家出したわけはい。あのダーリン、そのマスタードもらっていいですかああ、どうぞどうぞ。やったカラッピーとビチュビチュビチュ。それでね。うん。どこへ行ったと思いますさあ。私はもちろん、まどかさんだって家出初めてでしょどこ行ったらいいか全然わからなくて、あっちへうろうろ、こっちへうろうろ。最初ね、明るい時は良かったんですよ。まどかさんがたくさんお小遣い持ってて、いろんなもの食べさせてくれたり、ビーズなんかも買ってくれて。でも、だんだん暗くなって、おもちゃ屋さんもおしまいになっちゃうと行くとこなくなっちゃって。それに私、お家帰りたくなっちゃったんです。<笑>しょうがないよねまだ6つなんだからでもね絶対お家帰りたいなんて言わないってまどかさんと約束してたしまどかさんだってきっと寂しいんだろうなって、はあ、まだちっちゃかったけど私にも分かって、はあ、でもすぐダメ泣いちゃダメ泣いちゃダメって思えば思うほどボロボロ泣いてたんですってその時の私。うん、そしたらまどかさん突然「分かったよヒカルもう泣くなってばまどかお姉ちゃんがいいとこ連れてってやる」ってへでまどかさんが連れてってくれたところが遊園地のメリーゴーランドメリーゴーランド<笑>そうですよダーリンまどかさんたらねメリーゴーランドに乗りさえすれば絶対元気になるってそう思ってたんですって小さい時。ああだからまどかさんは私のことそこへ連れてって元気づけようって<笑>でもねやっぱ
ぱり子供の朝知恵って言いますか、冬だったし、遊園地夜やってなかったんです。結局、私とまどかさん、泊まったままのメリーゴーランドの馬車の中で一晩過ごして、次の朝、お家に帰ったんです。僕はその時の鮎川と光ちゃんの姿がはっきり見えるような気がしていた寒さに震える光ちゃんをまだ10歳にもならない鮎川が抱くようにしてメリーゴーランドの馬車の中にうずくまっていたんだきっと光ちゃんが眠った後きっと声を押し殺すようにして鮎川は一人泣いていてたんだ寂しくってそれに怖くて僕が僕が優柔不断のまま光ちゃんとバカをやっている今でも。ちょっと小松のところやなうっそーさっき小松さんと八田さんに会ったら昨日は新しくできたディスコに行って遊んでたって言ってたよねーそうよそうそう今度私たちも連れてってくれるって言ってたもんねーうるさいなお前たちに関係ないだろあにゃにゃはあチンゴロちゃん踏んじゃったあいやあごごめんごめんいけないんだいけないんだチンゴロちゃん踏んじゃったチェそうだお兄ちゃんこれえなんだよ見ればわかるでしょカセットテープそうさっきねまどかさんにばったりあってねお兄ちゃんに渡してくれってえああゆかにあったのかどどこでだん学校の近くだよそうか考えてみればこれ渡すために私たちのこと待ってたのかなまどかさんあゆかはどうしたのお兄ちゃんただ好きな音楽をダビングしてくれたっていうんじゃないみたいうるさいなこのカセットテープはこのカセットテープは鮎川の多分告白だと思えるわけであのあのドッグマンが読んだ内容のことを、あゆかは、あゆかは。あゆかは。はーい、春日くん元気あゆかはまどかです。今、夜の十二時くらいかな。ちょっと外にいます。明日、学校休むけど心配しないでくださいそれは意外なことにとても明るい声だった実は訳があってこんなふうにカセットテープでメッセージを送りますほら直接話すとさあれこれ大変だしただ明日学校休むことになるから心配かけちゃうかなと思っていやまだかこんなところで何してんだあっあゆかはただ明日学校休むことになるから心配かけちゃうかなと思っていやまだかこんなところで何してんだいやまだかいやまだかいやまだかいやまだかあゆかの声の向こうからかすかだけどドッグマンの声が聞こえていた。夜の12時ドッグマンの番組が始まると30分だけターンテーブルを止めてドッグマンの DJ を流す店がある一度
、あゆかに連れて行かれたことがあった。<笑>昔、私が突っ張っていた時によく来たお店。ペルソナ。どういう意味かわかる、カスガ君。ペ、ペルソナ。あ、さあ。仮面。仮面。そう。ピックの窓かっていうのも。一つの仮面だったのかもね。その仮面を剥がしてくれたのは誰かな。え？あ、あゆかは、そ、それ。<笑>大丈夫、ウーロンちゃん。<笑>悪いわね。うちにはゲーム置いてないのよ。<笑>あ、あのあゆかはあゆかマドカ来てませんか。あらマドカちゃん。昨日昨日の夜ここに来てたでしょ。教えてください。探してるんですよ。えー、っとどうだったかしら。調べくれないでください。どこなんです。あゆかはどこだ。お、おいおい。こぞいい加減にしろよ。一体ためマドカの何なんだよ。ダチ？<笑>それとも新しい子分かい？まさか男ってわけじゃねえだろうさ。<笑>う,うるさい。ほ<笑>う、上等じゃねえか。何なんだよこの野郎。やめなさいよ。ああ、思い出した。あなた。前にマドカちゃんが一度連れてきたクラスメートね。え、あ、あ、はい。ちゅ、おい、教えてやんな。マドカなら男のとこだよ。え？しつこい野郎でね。話しつけに行ったよ。あ、ゆかは。誰にも誰にも渡すもんか。あゆかは、あゆかは。その人、ケイ君って言うんだけど、なんだかとっても優柔不断で、私以外にも年下の女の子と付き合っているの。それで私、好きでも嫌いでもない関係ない男の子にあれあげちゃったんだ。その時僕は踏切の向こうの公園で阿裕川を見つけた。見たこともない男と阿裕川は一緒だった。目の前を列車が何台も何台も通り過ぎていき。僕は一瞬の隙間からあゆかを見ていたんだ。あゆかの横顔はあゆかの横顔はもうとっくに大人の顔をしていた。
何ようるさいさあ帰ろうあゆかはいきなり何だって言うのよこっちだって事情が<笑>か春日君事情は十分分かってるさだからってだからって好きでもないやつとあんなあんなことしていいと思ってるのかえいやーね春日君ったらほんとエッチチェ<笑>いつまで笑ってんだよあゆかはだって<笑>誤解だったあの匿名希望の赤い麦わら帽子はあゆかわとは全く別の女の子だったわけであゆかわは昔自分を慕ってたメグっていう女の子がさっきの男と駆け落ちするって言い出したんでそれを説得してたんだという<笑>光るも光るよ何がこの頃まどかさん変よ光るに言ったらまたあの子だって昔の仲間と会わなきゃなんないじゃないだからそうかやっぱりあの時と同じなんだえい,いや何でもない何でもないそれでさその二人どうなったの<笑>うんさっきいたでしょあの子悪いやつじゃないんだけどすごく単純なのメグもメグなのよすぐに夢中になっちゃってまだ中1なのにあの子との付き合いを親が許さないって言ったら家飛び出しちゃうんだもん<笑>それでまどかお姉さん登場ってわけだ<笑>仕方ないじゃん頼まれたんだもん結局駆け落ちは未遂あでもないのかなどういうこと遊園地までは逃げたって言ってたから遊園地そうあの単細胞女の子誘って家出までしたのに全然お金持ってなくて遊園地まで行ったところでおしまい私たちまだまだ親の元から逃げられないんだねああゆかは<笑>でも巡ったらメリーゴーランドに乗れてよかったって喜んでたからあれで満足したかもねハラハラしたこっちがバカみたい<笑>メリーゴーランドかそうメグ見かけは突っ張ってるけど結構少女趣味なんだ<笑>誰かさんと似てるみたいえあいや何でもない何でもない<笑>そうだあゆかはこれからメリーゴーランド乗りに行ってみようかえ何言ってるのもう遊園地なんて閉まってるわよいいっていいじゃないかあゆかはああちょっと春日くん春日君って時々強引になるんだよね<笑>あゆかは君の行きたいどこへでも僕が連れて行ってあげる。君を乗せた電車は2人だけのギャラクシートレイン行く先は君のお望み次第気まぐれな君は次から次へと行き先を変えてきっと2人の旅に終着駅はないんだねそれでもいいんだ僕はあれこれと行きたい場所を思い描くそんな君を見つめていよう
知らないからこっそり入ってきちゃって<笑>いいからいいから怒られたら逃げればいいじゃない悪いんだこらこのいたずらこそ<笑>、はあ、でもよかった何が<笑>ほら笑うなってばもう<笑>でも確かにあまりにシチュエーションが似てるわねえその手紙うん K 君は優柔不断でそれに年下の女の子とも付き合っててや,やめてよあゆかは<笑>まいじめるのはこのくらいにしてでも嬉しかったわよ春日君そして少し怒ってるえ私がそんな安っぽいことするかよえ<笑>ああゆかはそれとも私春日君にそういう子に見られてるのかないいやそんなまキスぐらいならどうってことないかもしれないけどえああゆかはキスしたことあるのあるよとってもいい気持ちえなんだってさ<笑>もう脅かすなよ春日君はえはい僕童貞ですなんちゃってバカ<笑><笑>ねえ、春日君。んあ、あのさ、春日君にあげた赤い麦わら帽子、あれ、まだ持ってるも、もちろん。あたし、時々考えるんだけどさ、どうして春日君と初めて会った時、あれ、あげちゃったのかなえだってあれ、小さい頃から、とっても大切にしてたものなんだもんあ鮎川なんか予感してたのかなあの時の私えいつかいつかこの人に鮎川べえだそんなわけないよちえ<笑><笑><笑>あゆかは春日くんあゆかは俺待ってよやだどうしたの急にマジな顔しちゃってあゆかは俺ちょっとかっこ悪かったけど俺あゆかのこと誤解してあんなことしちゃってだけどよかったって思ってるえだってだって今ならそのなんていうか勇気が出た気分だもんちょちょっと春日くん何言って回っているんだよ知ってるわよでもどうして白状するよ鮎川僕は実は超能力者だったんだえ君にやっと気持ちを言えたから興奮してメリーゴーランドを回して喜んでるんだ<笑>素
敵ね<笑><笑><笑>京介様今日は素敵な夜をありがとう。あゆかまどかその一方通行のカセットテープの伝言パート2 <笑>テレアなんだよねごめんなさい今頃あなたはもう夢の中かな。春日京介15歳冷たい星空が全て僕の味方に思えた夜。